Hello everyone, welcome to this new English class. Today is lesson number seven. And we're going to talk about adverbs of frequency. So it's a writing lesson. So today's objective is to express frequency in a written way. El objetivo de hoy eh, vamos a expresar frecuencia de forma ex escrita. So let's start. Comencemos with the advert of frequency explanation. As you can see, we use adverbs of frequency to express how often we do something. Vamos a usar los adverbios de frecuencia para expresar qué tan a menudo nosotros hacemos algo. Por ejemplo, for example, I always study English. Yo siempre estudio inglés. Always, it's the adverb of frequency. Always es el adverbio de frecuencia, lo que indica que nosotros siempre, every day, todos los días, hacemos algo. So, let's know them. Conozcamos los adverbios de frecuencia. Como ustedes pueden ver en la imagen, aparece que always means siempre y es un 100%. O sea, todos los días nosotros hacemos esta actividad. Como por ejemplo, tomar desayuno. I always have breakfast. Then we have generally... Often, sometimes, occasionally, rarely, never. Tenemos generalmente, a menudo, a veces, ocasionalmente, raramente o nunca. So, let's know them a little bit more. Conozcámoslo un poquitito más. The first one is always. Algo que hacemos todos los días. Como ustedes pueden ver ahí en el cuadrito, sale la X en todos los días. For example, we have I always play Free Fire. Yo siempre juego Free Fire. Then we have generally. Generalmente. Que es algo que, como sale ahí en el cuadrito, que no hacemos, que lo hacemos generalmente. Por ejemplo, I generally go to school. Nosotros vamos generalmente al colegio porque nos vamos ni los sábados ni los domingos. Then, let's see the other one. Often. A menudo. Una actividad que hacemos cuatro veces a la semana. For example, I often visit my grandma. Yo a menudo visito a mi abuela. Then let's see the other one. Sometimes. Sometimes where we have here uh, una actividad que hacemos poquitos días, a veces, ¿cierto? So for example, we have Michelle sometimes takes picture. Michelle a veces toma fotografías. Por ejemplo, en, en este caso lo hace los lunes, los viernes y los domingos. Then we have occasionally. In this case, we have something that we do twice a week, for example. Cosas que hacemos como dos veces a la semana. Por ejemplo, Javiera occasionally goes to the cinema. Javiera ocasionalmente va al cine. Then the last one We have rarely, tenemos rarely, que dice algo que hacemos como una vez a la semana. Por ejemplo, Gustavo rarely misses a football match. Gustavo raramente se pierde un partido de fútbol. And then we have never, something that we don't do, algo que no hacemos nunca. For example, Sofía never plays video games. Sofía nunca juega video game, vi, jue, videojuegos. So, let's see the task. Después de haber revisado la explicación de los adverbs of frequency, vamos a ver la tarea. In the first part, you have to answer the work it out part from the book in page 60. En la página 60 de su libro van a encontrar que aparece work it out. So, you have to read these examples. Van a leer los ejemplos y van a responder solo la letra A. Que dice, what do you notice about the underlying words? ¿Qué notan ustedes sobre las palabras que están subrayadas? What do they express? ¿Qué expresan? Entonces aparece ahí, never, generally, occasionally and always. ¿Qué expresa? A quantity, una cantidad. A frequency, frecuencia. O a mood, un estado de, de, de ánimo. Entonces ustedes tienen que seleccionar ahí, uno, dos o tres. Eso ya lo expliqué anteriormente. So, in part 2, en la número 2, you have to complete the exercises according to the frequency of the action. Van a completar las, eh, las oraciones de acuerdo a la frecuencia de las acciones. 
Por ejemplo, tenemos Michelle y sale tres veces a la semana. ¿Qué adverbio de frecuencia iría así? Ahí, ya lo, ya lo vimos anteriormente, para que lo revisen. Luego sale Martín y aparece 1, 2, 3, 4, 5 times of a week. Cinco veces a la semana. Does his homework, hace su tarea. ¿Qué adverbio de frecuencia iría ahí? Lo mismo deben hacer ustedes. And then, finally, finalmente ustedes deben escoger dos adverbios de frecuencia. Choose two adverbs of frequency. And you have to write a sentence with each one. Y van a, van a escribir una oración con cada uno. Por ejemplo, I often go to the gym. Yo a menudo voy al gimnasio. O I never practiced the guitar. O nunca practiqué guitarra. Ahora es su turno. Ahora es su turno. Pueden decir, I always have breakfast. Yo siempre tomo desayuno. O I always have lunch. Yo siempre almuerzo. And you write there. Y ahí lo van escribiendo. So, that's all for today. Esto es todo por hoy. And remember that you have to send me the activity. Recuerden que deben enviarme la actividad a mi correo englishbeco.com o a liceopolivalentealboyenar.cl You can upload it there. La pueden subir ahí. And if you have any questions, si ustedes tienen alguna pregunta, remember to contact me. Recuerden contactarme. One, my email, mi correo que ya se lo nombré anteriormente, o my WhatsApp, o a mi número de teléfono, me hablan por WhatsApp. And I'm going to answer. Y ahí le respondo sus dudas. So, I uh, hope that you are okay and taking care of yourself and your family. We're gonna see you next class. Goodbye.